ikke bare veganer, men vegansk aktivist. Som helt sikkert, der er nogle andre heroppe, vi hedder. Som måske er den mest forhatte befolkningsgruppe i Danmark, lige ud over Paludan og hans slænge i øjeblikket. Og det er jo underligt, at vi er det, fordi det eneste vi vil, det er at hjælpe dyrene. Og vi kan jo alle sammen godt lide dyrene. Vi er alle, alle dyrevenner, dyre elsker. Alle kan godt lide dyrene. Folk ved ikke rigtig, hvad de skal sige, fordi hvis man siger, at man elsker dyrene nu, siger jeg så, at man skal være veganer. Det gør jeg måske. Der er en, en masse gode grunde til at være veganer, men øh, folk har også en masse gode grunde til ikke at være veganer. Og det vil jeg lige starte lidt med. Den første gode grund... Folk... Jeg kommer ud, jeg kommer ud her. Oh yes. Så kører det. Den første gode grund, folk har til ikke at blive veganer, det er, hvad skal vi gøre med alle dyrene? Hvad skal vi gøre, hvis ikke vi spiser alle dyrene? Så kommer der til at være dyr alle steder, så er der første maj for dyrene. Og det går ikke jo. Men det er jo sådan med dyrene, at de har ikke sex mere, ligesom os. Vi afler dem. Så det skulle vi bare stoppe med. Så det var det første problem, der er løst. Bare stoppe med at afle dem. Det næste problem, det er, hvor skal vi få alle vores proteiner fra, man? I need my protein, I gotta work out. Men verdens stærkeste mand, Patrick Baboumian, hvad er han? Han er veganer. Hvad så med alt sådan med B12 og med min hjerne og sådan der? Jeg bliver dum med at blive veganer. Men den sværeste kognitive sport, der er i verden, måske i Formel 1. Ham, der vinder i øjeblikket, hvem er det? Det er Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. Og det gør han, fordi han kører Mercedes. Nej, det gør han ikke, det gør han, fordi han er veganer. Måske ikke, fordi han er veganer, men det jeg bare siger, det er, at der er ikke nogen grund til ikke at være veganer. Nå, hvis der ikke er nogen grund til ikke at være veganer, hvorfor skal man så være det? Dyrene! For dyrene, dyrene er det første, for det etiske. Vi kan ikke være bekendt her i 2019, vi kan prøve hjemme hos mig. Vi spiser pizza, vi spiser pasta, vi spiser alt. Vi spiser bøffer, det er bare plantebøffer. Så hvis man kan få alle de her lækre ting, hvorfor skal man så bruge et dyr? Klap! Det der, er med, det der er med de her dyr i Danmark, det der er med dyr i Danmark. Hvad er det med dem? Det er i Danmark, der er sådan et landbrugsland, hvor vi er stolte af vores dyreproduktion. Vi tror, det er super god velfærd. Vi siger, at vi er de bedste i verden til det. Men vi er ikke de bedste i verden til det for dyrene. Vi er de bedste i verden til det for økonomien. Og hvis man har, ole, og hvis man har en idé om, at verdens mest intensive landbrug, det er godt for dyrene, så tager man fejl. Hvad tror I, en gris på 100 kilo har at leve hele sit liv på? Hvor den skal sove, den skal tisse, den skal spise, alting. Den har 0,65 kvadratmeter. Jeg, der sidder her, måske dig i den orange, du... Ja, du, du sidder måske på 0,65 kvadratmeter. Prøv, prøv at forestille dig, hvis du skulle sidde der hele dit liv. Og du skulle tisse der, du skulle skide der, du skulle spise der. Det er ikke dyrevelfærd. I må have 20 slagtekyllinger på en kvadratmeter. Når vi snakker med folk på gaden, så er de ikke enige i det her. Men den her lovgivning, den er ikke dikteret af os, befolkningen. Den er dikteret af industrien. Så det er det etiske. Der er to grunde mere. Den næste grund, det snakker vi meget om i øjeblikket. Hvad tror I det er? Klima! 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 En ting er klima, men klima det er abstrakt, fordi Danmark er sådan et lille land. Hvad kan vi gøre for klima, når kineserne og inderne og amerikanerne forurener? Men det der er rigtig vigtigt for os danskere, det er ikke så meget klimaet, det er vores miljø. Vores lokale miljø. Halvdelen af den, øh, dansk, hver, hver anden kvadratmeter i hele Danmark. Det mest privatiserede land i verden, det tænker man ikke det er, men det er det. Fordi hver anden kvadratmeter i Danmark, det er marker. Og 80% af markerne, dem bruger vi til at fodre dyrene. Det er ikke engang mad til os selv, vi producerer, det er til dyrene. Og alle de marker, dem sprøjter vi med pesticider. Jeg har et minut tilbage, men vi sprøjter med pesticider. Tak, Lille Et minut mere. Det er ikke engang nok. Samtidig skal vi sejle 2 millioner tons soja fra Sydamerika til Danmark. Den eneste grund til, at Danmark fælder regnskov i verden, det er for at fodre vores krise. Hvorfor gør vi det? Den sidste grund, der er til at blive veganer, det er for jeres egen skyld. Hvis I er ligeglade med dyrene, I er ligeglade med klimaflygtningen, I er ligeglade med miljøet, så skal I gøre det for jeres egen skyld. For den optimale mængde af animalsk protein, eller animalsk øh, energi i en diæt, det er nul. Det er det eneste sted, vi får vores transfit fra. Det er det, vi får vores kolesterol fra. Det er det, der dræber os alle sammen. Så hvorfor bliver vi ved med at spise det? På samme måde som med bankerne og med olieindustrien, så er fødevareindustrien også en industri, der prøver at presse en agenda. Barbecue beatdown, de vil gerne have os til at spise det. Jamen folk er ikke blevet veganer endnu for helvede. Lad mig bare slutte af med at sige, at øh, veganer og i særdeleshed veganske aktivister bør ikke være blandt de mest forhatte mennesker i Danmark, fordi vi gør alt, hvad vi kan for at redde vores miljø, vores folkesundhed og så redde vores dyr, så I burde elske os. Så det håber jeg, I vil gøre alle sammen.
alle sammen tage jeres telefoner op og gå ind på veganerudfordringen. Prøv at leve vegansk i tre uger. Fuck alle! Fuck Dennis! Det er der en kæmpe stor hånd. Vi snakker...